আজ উপনির্বাচন সেই উপনির্বাচন হচ্ছে নৈহাটিতে অথচ খুন হয়ে গেল ভাটপাড়াতে এই নিয়ে আজকে আলোচনা একবার দেখে নেব কোন কোন বিষয় আজকে সরাসরি প্রশ্ন তুলব আমরা ভোট হচ্ছে নৈহাটিতে আর খুন হচ্ছে ভাটপাড়ায় এবং এই জায়গা থেকে একের পর এক প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই আসছে কারণ থানার কাছে সাত সকালে গুলি বোমা কোথায় পুলিশ তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এবং চায়ের দোকানে চায়ের দোকানে খুন সাত সকালে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ভাটপাড়া কি বাংলার মির্জাপুর প্রশ্ন সাধারণ মানসি কারণ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কি করছে পুলিশ এই সমস্ত প্রশ্ন তুলব আমরা আজ পাঁচ কাহরে सकाल टाना पड़े सकाल चापान उत्तर নইহাটিতে ভোট হচ্ছে যেরকম বলছিলাম আর ভাটপাড়ায় হচ্ছে শ্যুট আউট চায়ের দোকানে ঢুকে তৃণমূল নেতাকে এলো পাথারি গুলি ছোড়া হয় বোমাও নিহত তৃণমূলের প্রাক্তন ওয়ার্ড সভাপতি অশোক সাহ শাসক নেতা খুনে তুঙ্গে তরজা রিপোর্ট তলব কমিশনের নইহাটিতে ভোটের মধ্যেই ভাটপাড়ায় চলল গুলি পড়ল বোমাও সাত সকালে থানা থেকে ঢিল ছড়া দূরত্বে তৃণমূল নেতাকে খুন করল দুষ্কৃতীরা নিহত ভাটপাড়া পুরসভার বারো নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি অশোক সাহ সকাল পৌনে নটা জগদ্দল থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে পালঘাটের এই চায়ের দোকানে অশোক সাউ চা খাচ্ছেন তার দুজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে অতর্কিতে হঠাৎ করে এখান থেকে বাইকে নামলো তিন দুষ্কৃতি এবং নামার পরে অশোককে টার্গেট করে ছোড়া হলো এলো পাথারি গুলি অন্তত চার রাউন্ড গুলি চলেছে বলে শব্দ পেয়েছেন এখানকার স্থানীয় মানুষ বা প্রত্যক্ষদর্শীরা গুলিতে দোকানের ভেতরে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন অশোক কিন্তু সেই অবস্থাতেও সেখান থেকে পালানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন শুধুমাত্র গুলি চালিয়ে খান্ত হয়নি দুষ্কৃতিরা তারা অন্তত দুটি বোমা ছোড়ে যার একটি ফাটলেও আরেকটি অক্ষত থাকে পরবর্তী সময় যেটাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় জগদ্দল থানার পুলিশ আশঙ্কাজনক অবস্থায় অশোক সাউকে প্রথমে ভাটপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখান থেকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজুরিয়া পুলিশ সূত্রে খবর দু হাজার সালে ভাটপাড়ায় গণপীটনিতে আকাশ প্রসাদ নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় সেই ঘটনায় নাম জড়ায় অশোক সাউয়ের পরবর্তীকালে দু সালে অশোকের ওপরেও প্রাণঘাতী হামলা হয় তদন্তে নেমে আকাশের ভাই সহ চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ পরে ধৃত প্রত্যেকেই জামিনে ছাড়া পান অশোকের খুনের পেছনে আকাশের ভাই ও তার সঙ্গীরা রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ এখন ইনভেস্টিগেশন খুবই প্রাথমিক স্টেজে আমরা যতগুলো এভিডেন্স সিসিটিভি ফুটেজ বাকি এখানে অনেকই লোক ছিলেন তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা খুব শীঘ্রই এটা নাড়া করব খুনের পর থেকে থমথমে ভাটপাড়া তুঙ্গে শাসক বিরোধী দরজা এই থানার পিছনে মদের ঠেক চলে থানার পিছনে জুয়ার ঠেক চলে এই যে তিনসুতিয়া লাইন থেকে নিয়ে জে জে আই জুটমিল লাইন অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিল লাইনে হিরোইন বিক্রি কেন্দ্র করে সোমনাথ শ্যামের আর পার্থভৌমিকের লোকেরা চালায় যে আকাশ মার্ডার হয়েছিল পিটিএ পাবলিক পাবলিক পিটিএ মেরেছিল তো আজকে তার ভাই এই খুনটা করলো নৈহাটিতে শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে এটা যাতে খবর না হয় ওর জন্য খবরে থাকতে ভালোবাসো পায়ের তলার কোনো মাটি নেই ও দু তিনজন সাংবাদিককে কেন্দ্র করে বেঁচে আছে যাদেরও মাসো আর আদে ও সংবাদে থাকতে ভালোবাসে তার জন্য দু চারটে খুন করা ওর কাছে কোনো ব্যাপার নেই ও তো নিজে একদম রেপুটেড ক্রিমিনাল খুনি অথবা ওই ঘটনা ভাটপাড়া শুট আউটের ঘটনায় রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন ক্যামেরায় তরুণের সঙ্গে অয়ন ও বরুণের রিপোর্ট জি চব্বিশ ঘন্টা আমি শুরুতে অনির্বাণের কাছে আসবো অনির্বাণ ভোট হচ্ছে নৈহাটিতে আর খুন হচ্ছে ভাটপাড়ায় এবং এমন একটা জায়গায় খুন হচ্ছে যেখানে একশো দুশো মিটারের মধ্যে জগদ্দল থানা সেখানে ওই মুখ চাপা দিয়ে বাইকে কেউ আসছে না হেঁটে হেঁটে আসছে 
গুলি করছে চলে যাচ্ছে কি চলছে ভাটপাড়ায় দেখুন ভাটপাড়ায় এই ধরনের অশান্তির পরিবেশের ইতিহাস সুদীর্ঘ সাম্প্রতিক সময়ে তার ওপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আগের থেকে অনেক বেশি হচ্ছে এটা আমরা সংখ্যার নিরিখে যদি আমরা বিচার করি যে যে ধরনের ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ইত্যাদি একসময় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল তার থেকে সংখ্যা এখন অনেকটাই কম নিশ্চয়ই আমরা আশা করবো যাতে শূন্যে নেমে আসে কিন্তু এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে অঞ্চলটা এমনই যে সেখানে প্রচুর নেই তো কদিন আগে বোমাবাজি অর্জুন সিং এর বাড়ির সামনে বোমাবাজি সেখান থেকে এনআইএ মানে এবছর শুরু থেকেই তো একেবারে তুঙ্গে উঠে নিশ্চয়ই এবছর सरलीकरण कर मेने जगत दल नईहर कि केंद्र रही है कथा अर्जुन सिंह রাজনৈতিক দাপট দীর্ঘদিনের সেই এলাকাটা এবং অশান্তি যে এলাকায় মূলত হয় আপনি মিলিয়ে দেখবেন দুটো এক মোটামুটি এক খুব তার বাইরে খুব একটা অশান্তির খবর খুব একটা পাওয়া যায় না আপনি বিগত দশ বছর কুড়ি বছর যে সময়টা আপনি দেখে নিতে চান দেখতে পারেন মানে এতই দাপট যে নতুন সাংসদ সামলাতে পারছেন না না এটা রাজনৈতিক দাপটের প্রশ্ন নয় যেটা একদিনে উদাহ হয়ে যাবে এটা দুষ্কৃতি রাজের দাপট সেটা একটু সময় লাগছে কিন্তু আমি আপনাকে আবারও বলছি স্ট্যাটিস্টিক দিয়ে দেখতে পাবেন যে পাঁচ বছর আগে ছ বছর আগে সাত বছর আগে বা দশ বছর বারো বছর আগেও সেই জায়গায় যে পরিমাণ অশান্তির খবর আমরা পেতাম এমনকি টিটাগড় অঞ্চল আমি দুটো একসঙ্গে ধরবো কারণ জুটমিল কেন্দ্রিক দুটো জায়গায় এই ধরনের ঘটনার খবর আমরা বহু পেয়েছি গোটা বিষয়টা কি মানে এই যত অশান্তি যত কিছু অর্জুন সিং কে কেন্দ্র করে গোটা বিষয়টা तृणमूल 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 খুন কর খুনে অভিযুক্ত হয়েছিল অর্জুন অর্জুনের সঙ্গে বিকাশের সঙ্গেই থাকতো বিজয় বলা একটা ছেলে তাকেও কাস্টোডিতে থাকতে হয়েছিল ওই যে বললেন না যে ভাটপাড়া জগদ্দল কাকে না ব্যাপারটা তা নয় মনীষ শুক্লা খুন হয়েছে টিটাগড়ে খুন হয়েছে তারপরে একের পর এক অর্জুনের বাড়িতে বোম পড়েছে আজকে নির্বাচন নৈয়াটিতে ভাটপাড়া হচ্ছে তার ঢিল ছোড়ার দূরত্ব থানা যেখানে খুন হয়েছে তার থেকে হেঁটে দশ পা থানা সেইখানে হেঁটে আসছে খুন করছে খুন করে চলে যাচ্ছে এবং যে অশোক সাউ যার এরাটা পুরনো শত্রুতার জোর আছে এখন ঘটনা হচ্ছে অর্জুনকে কেন্দ্র করেই যদি সব কথা বলা হয় আমি অর্জুনের পক্ষে একটাও প্রশস্তি গাইছি না এটা ব্যর্থতাটা কিন্তু প্রশাসনের প্রশাসনের ব্যর্থতা এই কারণেই যে যত বড় গুন্ডাই হোক যত বড় খুনি হোক যদি প্রশাসন শক্ত হাতে খুনিদের চিহ্নিত করে ইমিডিয়েট এফআইআর লঞ্চ করে চার্জশিট দিয়ে তাকে ভার্ডিক দিয়ে ট্রায়াল করিয়ে দিতে পারে খুন করছে তার মধ্যে বেরিয়ে আসছে রাজনৈতিক দাদাদের হাত থাকছে বেরিয়ে এসে তারা আবার খুন করছে এবং যদি আমার মনে হয় যে আমার মাথার উপর কোনো রাজনৈতিক দলের হাত থাকলেই আমি যাই করি না কেন সব কিছুর থেকে আমি পার পাবো তাহলে তো ডেফিনেটলি এই ধরনের ঘটনা তাহলে তাহলে তো শতরূপ এটাই দাঁড়াচ্ছে যে আমার মনে আছে আমি খুব যদি ভুল না করি পানি ট্যাঙ্কির ঘটনা সেখানে 
নাকা চেকিং চলছিল পুলিশ বাইক আটকে ছিল পুলিশকে পিটিয়ে দিল মানে এই সাহস এরা পাচ্ছে কোথ থেকে পুলিশকে পেটানোর সাহস পুলিশই দিয়েছে একটা লোক দাঁড়িয়ে বলল যে পুলিশের গাড়িতে বোম মারুন তারপরে তার ভয়েস টেস্ট করে অনুব্রত মণ্ডলের ভয়েস টেস্ট করে পুলিশই জানিয়ে গোটা বাংলা দেখল যে অনুব্রত মণ্ডল দাঁড়িয়ে বলছে পুলিশের গাড়িতে বোম মারুন পুলিশ এমন দালাল সে ভয়েস টেস্ট করে বলে দিল যে না গলাটা না ওনার সাথে ঠিক মিলছে না এই যদি পুলিশ বলে তারপর শুধু এই পুলিশ মার খাবে দে কি করবে তুমি তখন তো আমার কাছে তো আমরাই হবে আমরা কাছে আনতো হবে না আমি কয়েকটা কথা বলি দেখো জঙ্গলমহলে যখন দু থেকে দু হাজার চার বছরে আমাদের সাড়ে চারশো কর্মীকে খুন করা হয়েছিল তখন যারা খুনটা করছে সেই ছত্রধর মাহাতোদেরকে পাশে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এই তত্ত্বও শুনিয়েছিল গোটা বাংলাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্ব শুনিয়েছিলেন যে কে খুন ফুন করছে দেখার দরকার নেই ভাই তুমি গভর্নমেন্টে আছো খুন হচ্ছে তোমার দায়িত্ব সরকার চালাচ্ছে সিপিএম খুন হচ্ছে সিপিএমের লোক দোষটাও হয়ে গেল সিপিএমের তুমি গভর্নমেন্টে আছো বুদ্ধদেব ভট্টাচ মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খুন আটকাতে পারছে না কেন তোমার দায়িত্ব তো তখন যদি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দায়িত্ব দায়িত্ব হয়ে থাকে তাহলে আজকে তাহলে কার দায়িত্ব ওই যুক্তি অনুযায়ী দু নম্বর কথা ধরো এই এলাকাটাকে নিয়ে কথা হচ্ছে বিকাশ বসুর খুনের প্রসঙ্গটা এখানে উঠলো আমি মনে করাই দু হাজার একে বিকাশ বসুর খুনের পরে দীর্ঘদিন ধরে সিপিএমের বিরুদ্ধে এই প্রচার ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সিপিএম বিকাশ বসুকে খুন করেছে জনপ্রিয় যুব কংগ্রেস নেতা ছিল পরবর্তীকালে তৃণমূলের যুব নেতা ছিল তাকে সিপিএম খুন করিয়েছে সেই প্রচার করে দু হাজার ছয়ে অর্জুন সিংকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমএলএ বানালেন দীর্ঘদিন ধরে এমএলএ রেখে দিলেন দু হাজার ছয়ে জিতল এগারোয় জিতল ষোলোয় জিতল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একেবারে পেয়ারের এমএলএ যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভা ভাঙচুর করতে ঢুকেছিলেন তোমাদের মনে থাকবে সেই ভিজুয়াল এখনও দেখতে পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি হনুমানের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বিধানসভার চেয়ার টেবিল আসার মারছিল অর্জুন সিং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় তারপরে দু হাজার উনিশে যখন অর্জুন সিং দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে দীনেশ ত্রিবেদীকে প্রার্থী করা হলো ওনাকে প্রার্থী করা হলো না দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিজেপি প্রার্থী হলেন এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওখানে গিয়ে ব্যারাকপুরে গিয়ে সভা করে বললেন যে এ দু হাজার একে বিকাশ বসুকে খুন করেছিল আমাদের নেতাকে খুন করেছিল আমি তখন কিছু বলিনি আপনি কিছু বলেননি খালি তাই নয় আপনি তাকে আপনার দলের নেতাকে খুন করলো একটা লোক তার খুন করতে পারার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে আপনি তাকে এত বছর ধরে এমএলএ করে রেখে দিলেন এবং তুমি দেখো সব এটা কী ধরনের রাজনীতি তার আগে পর্যন্ত ধরো বিধানসভা ভোটে অর্জুন সিং বিকাশ বসুকে খুন করেছে অর্জুন সিং আর বিকাশ বসুর বউ একসঙ্গে বসে তৃণমূল হয়ে প্রচার করছে একদম বিকাশ বসুর বউ নিজে তার স্ত্রী সাক্ষাৎ তিনিও পরবর্তীকালে তৃণমূলের এখনো তৃণমূলের এমএলএ এই নোয়াপাড়া এই হচ্ছে এই হচ্ছে হ্যাঁ মধুসূদন বাবু মারা যাওয়ার পরে নোয়াপাড়ার এমএলএ হলেন এই হচ্ছে রাজনীতি মানে একটা লোক যার বরকে খুন করলো তৃণমূলের এমন মায়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন জনমহিনী ক্ষমতা খুন হওয়া লোকটার বউ আর খুনি একসাথে বসে তৃণমূল করছে এই করে 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 একটা জায়গাকে আজকে পুরো মানে কি বলবো আইন শাসনের ঊর্ধ্বে আজকে যে কথাটা পার্থভূমিক আজকে যে কথাটা বলছেন যে অর্জুনের এইটা স্বভাব ও এই করে সেই করে আচ্ছা ভাই বলে লাভ আছে অর্জুন সিং দুবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছে দুবারই অর্জুন সিং নিজের ইচ্ছায় বিজেপিতে গেছে একবারও এমন নয় যে তৃণমূল তাড়িয়েছে প্রথমবারও আমাদের মনে আছে উনি যখন দীনেশ ত্রিবেদী প্রার্থী হচ্ছে ওনার রাগ হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং নবান্নে ডেকে ওনার সাথে মিটিং করেছিলেন বলেছিলেন যে তুই অন্য কাজ কর দল তোকে অন্য দায়িত্ব দেবে এবং এইবারও দু হাজার চব্বিশেও যখন ব্রিগেডের মাঠ থেকে ওনার নাম ঘোষণা করা হলো না ওখানে পার্থপ্রমিকের নাম ঘোষণা করা হলো এমনকি এই অফারও একদম ক্যামেরার সামনে তৃণমূল নেতারা দিল যে বড়নগরের এমএলএ সিট খালি হয়েছে ওখান থেকে অর্জুন সিং কে এমএলএ করে রাজ্যের মন্ত্রী করা হবে তারপর অর্জুন সিং সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি স্বেচ্ছায় বিজেপি দেখা গেছে আজকে আপনি দাঁড়িয়ে তার উপর সব দোষ ঠেলে দিয়ে নিজেরা ধোয়া তুলছি আসবো সদর আসবো আমি একটু প্রতিপটা কাজের প্রতিপটা আমি জানি না আপনি মির্জাপুর দেখেছেন কিনা যে প্রশ্ন আমি তুললাম মির্জাপুরে বেশ কয়েকটা চরিত্র বাহুবলী তার ক্ষমতা দখল করে কেন্দ্র করে একটা ওয়েব সিরিজ যেতে থাকে কেন্দ্র থাকে কালিন ভাইয়া সেখানে গুড্ডু পণ্ডিত ক্ষমতা দখল করতে চায় আরও নানা রকম লালা মুন্না ভাই এরকম মুন্না ভাইয়া এরকম ক্যারেক্টার রয়েছে তো এই ভাটপাড়া দেখে মনে হয় যেন মির্জাপুর যেখানে কোনো আইনের শাসন নেই পুলিশ চমকে যায় পুলিশ ভয় পায় খুন হয় খুন করে আবার জামিন পেয়ে যায় ক্ষমতা কার হাতে থাকবে বেশ কিছু নাম ঘোরাফেরা করে এই ভাটপাড়া ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অন্তর আমরা প্রত্যেকে জানি তারা কারা এরকম একটা রাজ্যের থেকে মনে হয় বিচ্ছিন্ন একটা জায়গায় যেখানে বাকি রাজ্যের সব কটা জায়গায় আইনের যা শাসন মাঝে মাঝে মনে হয় ওখানে এগুলো কি চলে না একেবারে আলাদা একটা জায়গা আমি অনির্বাণের কাছে রাখি অনির্বাণ 
না মির্জাপুর কি বলেন আমি দেখিনি বলতে পারবো না কিন্তু ভাটপাড়ার এই ধরনের অশান্তির ইতিহাস আবার বলছি দীর্ঘ দিনের দীর্ঘ কয়েক দশকের একই সঙ্গে টিটাগড়ের অঞ্চলের কথাও বলবো খুব চরিত্রগতভাবে তফাৎ নেই এই অশান্তির ক্ষেত্রে হ্যাঁ নিশ্চয়ই রাজনীতির প্রসঙ্গ আসবে তার ভূমিকাও আছে কিন্তু আর্থ সামাজিক প্রসঙ্গটাও আপনাকে দেখতে হবে সব জায়গাতে একই রকম ভাবে অশান্তি হচ্ছে ঝামেলা হচ্ছে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয় গোটা গোটা ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলটা আসলে নয় তার মধ্যে দুটো পকেট আমি নির্দিষ্ট ভাবে আপনাকে নাম ধরেই বললাম টিটাগড় হ্যাঁ ওই তো ওই দুটো জায়গার কথাই বলছি মানে ভাটপাড়া জগদ্দল আশেপাশে টিটাগড় কাকিনাড়া ওটা ওই তো ওটা আশেপাশে মানে কাকিনাড়া জগদ্দল আমি বলবো আমি বলবো যথেষ্ট শান্ত জায়গা নইহাটি সেটাও রাজনীতিকদের ভূমিকা তার এক অপরকে দোষ দেবেন এ ওকে দোষ দেবেন ইত্যাদি তার কিছু সত্যি কথা থাকতেও পারে সত্যতা থাকতেও পারে কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রসঙ্গ আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে পুলিশ তারা করা হাতে যখন নিয়ন্ত্রণ করছেন যে সংখ্যাটা কিন্তু ক্রমাগত কমছে এটা বাস্তব চোখে যারা সেখানে থাকেন তারা দেখতে পাচ্ছেন এই ধরনের ঘটনা নিশ্চিতভাবে এই প্রশ্ন তুলে দেয় যে সত্যি সত্যি কিছু হচ্ছে কিনা কিন্তু আপনাকে বলছি মোটেই গোড়াটা ভেঙে পড়েছে আর প্রশাসন কোনো কাজ করছে না আপনি যেরকম বলছেন আইনের ওখানে কিছুই নেই ব্যাপারটা আদৌ এরকম নয় গ্র্যাজুয়ালি হচ্ছে আশা করবো শুনে নেমে আসবে যদিও মানে বছরে এতগুলো করে ঘটনা ঘটে কি করে ওই আপনাকে বললাম যে কয়েকটা পকেট রয়েছে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল যদি এলাকা ধরে আপনি বলেন অশান্তি হয় আত্মসামাজিক প্রসঙ্গের কথাটা তুললাম যে এর জটিল সমাধান আছে হয়তো নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেটা খুব সহজ নয় সেখানে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা একটা অংশ নিশ্চয়ই অংশ সেইখানে তাদের যদি কোনো ব্যর্থতা থাকে একশো বার আঙুল তুলবেন কিন্তু যেটা আমি বারবার বলছি যে লাগাতার যদি আপনি প্রত্যেক বছর বা একটা সেগমেন্ট ধরে ধরে ডেটাটা দেখেন অশান্তির সংখ্যা কিন্তু ক্রমাগত কমছে আমরা চাইবো এটা আরো কমে আমি খুব সাম্প্রতিক দুটো উদাহরণ দিচ্ছি তোমাদের সবার মনে থাকবে যেহেতু অনির্বাণের বাড়ি ওখানে ওরা ভালো করে মনে থাকবে ধরো ব্যারাকপুর চত্বরই এক হচ্ছে গয়নার দোকানে ডাকাতি দিনে দুপুরে গুলি করে মেরে দিল দ্বিতীয় কথা মানে দেখো পশুরাও তুমি দেখবে নিজের সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখে হ্যাঁ আগলে রাখে এরা কীরকম পশু রধম ওই ভাটপাড়াতে লাইনের ধারে একটা বোম পড়ে আছে একটা বাচ্চা ছেলে বিকেলবেলা খেলতে গিয়ে সেই বোম ফেটে মারা গেল এইটা হচ্ছে পশ্চিমবাংলা যেমন আমি এই জায়গা থেকে বলছি যে অশান্তির সংখ্যা কমছে না বাড়ছে মনে হয় না খুব একটা কমছে বলে দ্বিতীয় কথা আর্থসামাজিক একটা ভূমিকা কেন নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কি পুরোটাই আর্থসামাজিক ভূমিকা বলে চালিয়ে দিলে তখন ব্যাপারটা খালি অ্যাডাম স্মিথ থেকে অমর্ত সেনের দায়িত্ব হয়ে যায় আর রাজ্যের সরকারের কোনো দায়িত্ব থাকে না এই বলে তো সরকারকে আড়াল করা যাবে না আপনি নিলেন কেন অর্জুন আপনি জানেন অর্জুন সিং ক্রিমিনাল তারপরও আপনাকে কি আপনার কি অসুবিধা হচ্ছিল অর্জুন সিং কে সারা রাজনীতি করতে দু হাজার একুশের বিধানসভা ভোট ও তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু অর্জুন সিং এর বিরুদ্ধে লড়াই জিতল ব্যারাকপুর অঞ্চলেও ভালো ফল করলো আপনি নিলেনটা কেন অর্জুন সিং কে একটা লোক বারবার করে আপনার দলে আসছে তারপরে সে যখন দল থেকে চলে এসেছে তখন আপনি তার ঘাড়ে পুরো দোষ চাপাচ্ছেন আপনাকে একটা জবাব তো দিতে হবে আপনি মুখ্যমন্ত্রী আপনি যাকে ক্রিমিনাল বলছেন তাকে আপনি বারবার করে দলে নিচ্ছেন তারপরে যখন সেখানে ক্রাইম বাড়ছে আপনি তার ওপর দোষ দিয়ে দেবেন আপনার ভূমিকাকে কেউ এখানে প্রশ্ন করবেন এটা হতে পারে কখনো আমি শক্তিদার কাছে আসবো তবে একটা বিরতির সময় গেছে ফিরে আসবো বিরতির পর সঙ্গে থাকুন শক্তিদার কাছে আসার আগে আজকে গুলিতে নিহত তৃণমূল কর্মী তার মা কি বলেছেন একবার শোনাবো बाजार में सब्जी लाने गया था मेरा लड़का सब्जी लेके आया सब्जी लेके आया चाय दुकान में बैठा चाय खाने के लिए बस बम भी गया उसके बाद गोली चलाने लगा वही सुजल सुजल वही लड़ता यहाँ पर गुंडा लोग बदमाश लोग है अविनाश है सनिया है दुश्मनी का आतंकबाजी करता है लोग गुंडागिरी करता है कि हमको पैसा देना तो गोली मार देगा बम मार यही सब करता है लोग हमारा लड़का है साथ में हाथा भाई हुआ है अशोक मेरा बेटा है हाथा भाई हुआ है अब वो दस आदमी है गोली लिया है कोई इधर मारता है कोई किस 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 से बचाएगा पुलिस को ये आपने बताया पुलिस वहाँ थाना बगल में ना है वो लोग तो पैसा खाता है मनोज पांडे पैसा खिलाता है उसको वो गुंडा पोच कर रखा है उसी का गुंडा है सब जब पुलिस कुछ नहीं करेगा शासन नहीं दे रहा है बगल में थाना है कुछ नहीं कर रहा है तो क्या करेगा लोग मार के बदला मार होगा 
সত্যিটা ইন্টারেস্টিংলি যখনই এই ধরনের কোনো ঘটনা হয় আমরা অর্জুন সিং বলুন বা সোমনাথ স্যাম বলুন বা এনার কথাও শুনলাম বেশ কিছু নাম উঠে আসে মানে এই নামগুলো দেখে মনে হয় ওরাই ওইখানে লোকাল প্রশাসন চালাচ্ছে ওরাই রাজ করছে গোটা বিষয়টাই তারাই পুলিশকে ওঠাচ্ছে বসাচ্ছে তারাই রাজনৈতিক দল চালাচ্ছে এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত নাম যে নামগুলো আমরা সিনেমায় দেখি ওয়েব সিরিজে দেখি না না বদলালু বললেন না এটা পরিসংখ্যান দিলেন কমতে থাকছে আমি একদম ক্যাটাগরিকালি বলছি একটু সময় বেশি নেব না কামারাটি ধরা পড়ল ঠিক কামারাটি মিউনিসিপ্যালিটির উল্টো দিকে পার্থ চ্যাটার্জির সঙ্গে এক মহিলা কয়েক কোটি টাকা নিয়ে তারপরে একটা ক্লাব সেখানে বেআইনি বাড়ি মারা পেটা সেখানে গেল চলে গেল সোধপুর এইবারে যে আমাদের আরজিকর কাণ্ড হলো তার বডিটা কে পুড়িয়ে দিল বেআইনিভাবে নির্মল ঘোষ কে মুখ্য সচেতক তারপরে চলে আসুন টিটাগড় অশোক শুক্লা মনীষ শুক্লা মার্ডার হলো ব্যারাকপুরের সোনার দোকান খুন হলো এসে মেরে দিয়ে চলে গেল তারপর ভাটপাড়া জগদ্দল কাকিনারা আমি একটা কথা বলি ধরুন আমি কালকে রাত্রির এগারোটা পর্যন্ত নৈয়াডিতে ছিলাম কারণ আমি ওখানকার কোয়ার্ডিনেটার জাতীয় কংগ্রেসের দুশো দুটো বুথ ওখানে টোটাল ছটা বিধানসভায় একশো আট কোম্পানি পুলিশ এসছে আর ভাটপা ভাটপাড়াটায় শ্যাম কেন্দ্রীয় বাহিনী একশো আট কোম্পানি আচ্ছা ভাটপাড়ায় হচ্ছে শ্যাম রেবা রাহা হচ্ছেন শ্যামের মা সে হচ্ছেন চেয়ারম্যান জগদ্দল বা ভাটপাড়ায় এদি ইলেকশান হচ্ছে নৈয়াটিতে নৈয়াটির একটা শহরাঞ্চল খুব বর্ধিষ্ণু জায়গা বঙ্কিমচন্দ ওখানকার চেয়ারম্যান ছিলেন সমরেশ মজুমদার ওখানকার লোক সমরেশ বোস সমরেশ বোস ওখানকার লোক সেইখানে আজকে যে কথাটা বলছি বিকাশ ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব বন্ধু ছিল এবং বিকাশের আমি আপনাকে আরও খুলে বলে দিই বিকাশের স্ত্রী মঞ্জু তাদের যেহেতু সন্তান ছিল না তারা প্রত্যেক শনিবার আমার বাড়িতে আসত তখন অ্যাডপ্ট নেওয়ার জন্যে ওই ডাক্তারের কাছে যেত অর্জুন সেই সময় আমাদের কাছে আসত অর্জুনের সঙ্গে বিকাশ হাত ধরে বিকাশ মারা গেল বিকাশকে খুন করলো একদম সকালবেলা আনুমানিক সকাল নটা থেকে নটা চল্লিশ পয়লা এপ্রিল ধরা পড়ল কে বিকাশের চব্বিশ ঘন্টার সঙ্গী বিজয় আর ধরা পড়ল অর্জুন আমি একটা কথা বলতে চাই যে কমে গেছে খুন এই অলক বাজরিয়া অলক বাজরিয়া যখন এসিপি ছিলেন ব্যারাকপুর কমিশনারেটের তার সময় যে খুন ছিল আজও সেও খুন হচ্ছে আরে প্রশাসন যদি মনে করে যে আমি খুন বন্ধ করব ডেফিনেটলি খুন বন্ধ হবে এটা কখনো এড়িয়ে যাওয়ার কথা আমি আমি আমার একটা বিরতি সময় গেছে কিন্তু শক্তিতে যেটা বললেন যে প্রশাসন যদি মনে করে তাহলে খুন আটকানো যাবে কিন্তু একের পর এক পুলিশ কমিশনার বদল হয়েছে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে তারপরেও কিন্তু অশান্তি খুন থামেনি কেন থামেনি কি কারণ খুঁজে দেখবো একটা বিরোধী পর সঙ্গে থাকুন বারবার খবরের শিরোনামে ভাটপাড়া সঙ্গে জগদ্দল টিটাগড় ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল অপরাধীদের মুক্তাল চল যেন যে দু হাজার পর একের পর এক এমন ঘটনা ঘটেছে যা সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছে পুলিশকে দুবার এনআইএ টিমের হস্তক্ষেপ হয়েছে কিন্তু ব্যারাকপুর আছে ব্যারাকপুরেই অ্যাকশন ক্রাইম থ্রিলারের মতো মার্ডার ব্লাস্ট শ্যুট আউটের প্লট যাতে ঘোরাফেরা করে অর্জুন সিং সোমনাথ স্যাম পার্থভৌমিক বা সুভদের মতো একাধিক হাই প্রোফাইল নাম দু হাজার উনিশের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই ভাটপাড়া বারবার সংবাদ শিরোনামে নতুন করে উঠে এসেছে অস্ত্রের ঝনঝনালি মানুষের মৃত্যু গোষ্ঠী সংঘর্ষ বাড়িঘর লুট আগুন কিছুই বাদ যায়নি জগদ্দল ভাটপাড়া কাকিনার অঞ্চলে সেই সময় এমন পরিস্থিতি হয়েছিল যে তৎকালীন রাজ্য পুলিশের ডিজি সি বীরেন্দ্রকে মাঝপথ থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়েছিল তিনি ঢুকতেই পারেননি ভাটপাড়ায় গত কয়েক বছরে একাধিকবার ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার বদলেছে কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি পাল্টেছে কই বছরের শুরু থেকেই একের পর এক ঘটনা নেতাজির মূর্তিতে মালা দেওয়া নিয়ে অর্জুন সিং বনাম গোপাল রাউতের অশান্তি মালা পরানোকে ঘিরে গুলি বোমা হালি শহরে তারপর বিস্ফোরণ হয় সেখানে দুজনের মৃত্যু হয় ব্যারাকপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক গোপাল মজুমদার খুন হন অক্টোবরেই অর্জুন সিংয়ের বাড়ির সামনে বোমাবাজি হয় গুলি চলে বুধবার তৃণমূল নেতা অশোক শাহ খুন হন
গত বছর যদি ধরা যায় আকাশ প্রসাদ ভিকি যাদবের খুন জুটপিল কর্মী বিকাশ বেহেরাকে গুলি ব্যবসায়ী রোশন আলীর বাড়িতে বোমাবাজি পানি ট্যাঙ্কির মোড়ে পুলিশকে মারধর ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অপরাধ অশান্তির তালিকা অনেক লম্বা শুধু ভাটপাড়া নয় ব্যারাকপুর লোকসভাকে আবার অশান্ত করার চেষ্টা করছে প্রাক্তন সাংসদ তিনি চাইছেন যে যে বার্তা আমরা মানুষের মধ্যে দিয়েছিলাম গুন্ডারা শেষ করার সেই বার্তাটা যেন না থাকে মানুষের মধ্যে সরকার কার আছে মন্ত্রী কে আছে পুলিশ মন্ত্রী কে আছে এখানে একটা গুন্ডা কোনো বিজেপিতে আছে তাহলে নাম বলুন পুলিশ অপরাধীদের গ্রেফতার করে জামিনে ছাড়া পেয়ে আবারও অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তারা যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ব্যারাকপুরের বিধায়ক বারবার ব্যারাকপুরকে কেন টার্গেট করা হচ্ছে পুলিশ হয়তো তৎপর হয়ে খুব জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একজন ক্রিমিনালকে ধরছে তারপরে কি হচ্ছে তিন মাস পরে বেল হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশের আইনটাও অদ্ভুত তারপরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি সূত্রের খবর ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বেশিরভাগ অপরাধ সংঘটিত হয় পড়শি রাজ্যের অপরাধীদের এনে ফলে তাদের পাকড়াও করাও অনেক সময় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় পুলিশের কাছে তাছাড়া ব্যারাকপুরে বহু চটকল কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বিকল্প কাজের সমস্যা অন্ধকার জগতে ভিড়ে যাওয়ার প্রবণতার এটাও একটা কারণ বলে মনে করা হয় এখানে লাগামহীন রাজনীতির অভিযোগ তার ছায়াতেই ফুলে ফেঁপে উঠছে দুষ্কৃতিরাজ অর্জুন সিং তৃণমূলে থাকাকালীন তার বিরোধীরা বিজেপি ও সিপিএম এই দুই দলে ছড়িয়ে ছিটিয়েছিল এমনকি তৃণমূলে যারা প্রবল অর্জুন বিরোধী ছিলেন দু হাজার পর থেকে তারা ধীরে ধীরে বিজেপিতে যোগ দিতে শুরু করে কিন্তু উনিশের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে ক্ষুব্ধ অর্জুন বিজেপিতে আসতেই সমীকরণ বদলে যায় গেরুয়া শিবিরে থাকা অর্জুন বিরোধীরা তখন আবার তৃণমূলে ফিরতে শুরু করে পরস্পরের প্রতি তীব্র বিদ্বেষের সূত্র ধরেই গত কয়েক বছরে একের পর এক রাজনৈতিক নেতা কর্মীর খুন দেখেছে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল বিজেপির যুবনেতা মনীষ শুক্লা সহ শাসক বিরোধী বিভিন্ন শিবিরের একের পর এক নেতা কর্মীরা কখনো শুট আউটে কখনো বোমা বিস্ফোরণে মারা গিয়েছেন তাহলে এ কি এক অনন্ত অপরাধের ঘটনা প্রবাহ প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ ব্যুরো রিপোর্ট জি চব্বিশ ঘন্টা এই শর্মিষ্ঠ দিকে এরকম সতরূপ বলছিল যে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা রিসেন্টলি এক প্রমোটারের গাড়িতে গুলি তোলাবাজি সুবোধ সিং বিহারের জেল থেকে সে অপারেশন চালাচ্ছে মানে অদ্ভুত পুরো সিনেমার মতন বিহারের জেল থেকে মানে আমি জানি না সেখানে বিহারের জেলে বসে কিভাবে পড়শি রাজ্যে এত বড় নেটওয়ার্ক চালানো যায় তাহলে যদি তাই হয়ে থাকে বিহার থেকে আউটসোর্স হচ্ছে পড়শি রাজ্য থেকে আউটসোর্স হচ্ছে বাইরে থেকে অস্ত্র আনা হচ্ছে এখানে এই দায় তো শুধুমাত্র তৃণমূলের হতে পারে না শর্মিষ্ঠাদি আমি মির্জা দেখিনি কিন্তু আমি গডফাদার পড়েছি যে সমস্ত গডফাদার আগে সমস্ত কিছু সমস্যা তৈরি হচ্ছে তারপরে গডফাদার সমস্যা তৈরি গডফাদারই করছে তারপরে ত্রাতা হয়ে সেই সমস্যাটাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সবাইকে সবাইকে সুরাহা করতে যাচ্ছে সুতরাং তৃণমূলেরও এখন ব্যাপারটা হচ্ছে সমস্ত এলাকায় এক একটা করে বাহুবলি তৈরি করো এবং এই বাহুবলিরা শুধু আমাকে ভোটটা এনে দাও তার বিনিময়ে তুমি যা খুশি করো তুমি বোমা গুলি বন্দুক ব্যাংক ডাকাতি তৃণমূলের লোকেরা কারণ এখন দেখবেন যদি অঞ্চলে কিছু হয় মানুষ পুলিশের কাছে যায় না মানুষ তৃণমূলের নেতাদের কাছে যায় কারণ তৃণমূলের নেতারা না বললে পুলিশ আসে না আপনি আজকেই সীতাকে দেখেছেন একদম ওপেন পুলিশের তৃণমূলের আধ ঘন্টা সময় দিলাম বিজেপি এজেন্টকে বলছে বেরিয়ে যান নাহলে মেরে দেবো ভূতের মধ্যে মেরে দেবো কি করেছে তার জন্য পুলিশ তার জন্য কি করে শাসক তার জন্য একটা শাসক দলের এটা এটার হয়ে আপনারা কোনো শুনেছেন কথা বলতে শুনেছেন সেটা কোনো কথা না আজকে কথা হচ্ছে তুমি যা আজকে আপনি ট্যাবের ট্যাবের অ্যাকাউন্টের টাকা ঢুকছে বিহারে 
এখন বিহার থেকে কোচ পাওয়া যাচ্ছে সুতরাং আজকে বিহারকে আপনারা ঠিকঠাক ভাবে সামলাতে পারছেন না না আমরা শুনুন তৃণমূল এমন একটা দল এদের সমস্ত হয়ে গেছে বাংলায় তো সমস্ত কিছু হয়ে গেছে মোটামুটি যা যা করার সমস্ত ক্ষেত্রে দুর্নীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন বাংলা থেকে এখন পরিত্রাণ পেতে এখন অন্য রাজ্যে পশ্চিম রাজ্যে ঢুকছে যাতে পশ্চিম রাজ্য থেকে আবার সেখান থেকে কিছু কালেক্ট করা যায় সেখান থেকে কাটমারি খাওয়া যায় সেখান থেকে পয়সা রোজগার করা যায় ব্যাপারটা হচ্ছে এরা এমন একটা জায়গায় পর্যায়ে চলে গেছে পুরোটাই ল অ্যান্ড অর্ডার আপনি দেখেছেন আপনি সেই যে কোনো কেস বলুন আপনি আর্জিকর সদ্য বলুন বা যে কোনো ব্যাংক ডাকেতে বলুন বা যে কেসটা আপনি বললেন সেই মালা দেওয়া বলুন পুরোটাই আপনি দেখুন পুরোটাই ল অ্যান্ড অর্ডার ব্যাপার আজকে যে খুনটা এখানে হলো আপনি বলুন এই যে মা কতগুলো মেন নাম বললো কতগুলো মা লোকের পুলিশকে তাতে ধরবে আজকে আরজি করের বাবা মা বারবার বললেন বিনীত গোয়েলের কথা বিনীত বিনীত গোয়েলকে কি পুলিশ মন্ত্রী কোনো ইন্টারভেট করেছে আপনি বলুন তো তাকে প্রাইস পোস্টিং দেওয়া হলো তাকে দেওয়া হলো প্রাইস পোস্টিং তাহলে মানুষ কেন পুলিশকে ভয় পাবে তৃণমূলের নেতারা জানে পুলিশ আমাকে কিছু করতে পারবে না কারণ আমার মাথায় অমুকের হাত আছে শাসক দলের কারুন না কারুন আমার মাথায় হাত আছে দেখুন না এটা ঠিকই যে বিনীত গোয়েল পুলিশ মন্ত্রী চার দিন সুযোগ পেয়েছিল বিনীত গোয়েলকে ইন্টারগেট করেনি তারপর সিবিআই দু মাস সুযোগ পেল তারাও বিনীত গোয়েলকে ইন্টারগেট করলো না কেন করলো না আমাদের সবার কাছেই একটা প্রশ্ন তবে আমি একটা কথা দেখো আমি খুব সাধারণ নাগরিকের জায়গা থেকে বলছি তৃণমূল যাই বলুক না কেন ওরা যেমন এই প্রশ্নের উত্তর এড়াতে পারবে না যে তুমি সব জানো অর্জুন ক্রিমিনাল এভরিথিং তারপরও কেন বারবার তাকে দলে নাও তেমন আবার এইটাও ঘটনা যে বিজেপিও কিন্তু আমি খুব আমি বারবার বলি সাধারণ নাগরিকের জায়গা থেকে যে একটা লোক সে জিতলো তোমার দল থেকে এসে বিজেপি করতে গিয়ে মনীষ শুক্লাকে খুন হতে হলো বিজেপির ভাষায় শহীদ হতে হলো কেননা ন্যাচারালি আমার দলের কোনো কর্মী খুন হলো আমি তাকে শহীদই বলবো রাজনৈতিক শহীদই বলবো বিজেপির জায়গা থেকেও মনীষ শুক্লা কিন্তু রাজনৈতিক শহীদ এবার তার মৃত্যুকে বিক্রি করে যে লোকটা মানে অর্জুন সিংকে জেতানোর জন্য বিজেপি কর্মীরা মার খেলো তাদের ঘর পুড়লো সব কিছু হলো তারপরে বিজেপিকে সেটা তৃণমূলে চলে গেল সে কোনো আদর্শগত কারণে নয় তার রাম মন্দির উদ্বোধন থেকে খুব ভালো লাগলো বলে বিজেপিতে চলে এলো তাও বুঝতাম ব্রিগেডের মঞ্চে গিয়ে বসে গেছে তৃণমূলের প্রার্থী হবে বলে সে যে বুঝে গেছে প্রার্থী হবে একসাথে হাত নাড়বে মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে প্রার্থী হতে পারলো না পার্টি অফিসে ফিরলো মমতার ছবি নেবে গেল মোদীর ছবি উঠে গেল তাকে কেন আবার দলে নেওয়া হলো নৈতিক জায়গা থেকে কিন্তু একই রকম প্রশ্নের উত্তর কিন্তু তাদেরকেও দিতে হবে এক দ্বিতীয় কথা আমি বলছি দেখো সভ্য তো আমরা সবাই রাজ্যে বাস করি তোমার বাস্তবটা বলছি যে যখন যে দলেই থাক না কেন যেভাবে একটা রাজনৈতিক এবং ক্রিমিনালদের একটা পলিটিক্যাল সিস্টেম তৈরি হয়ে গেছে না তুমি যে কোনো পাড়ায় আমি খালি ব্যারাকপুর নৈহাটি ভাটপাড়া বলছি না যে কোনো পাড়ায় তোমার পাড়ায় দেখো আমার পাড়ায় দেখো পাড়ার যে কোনো মস্তানের ছেলের অন্নপ্রাশনে থানার ও সি আইসিদের নেমন্তন্ন থাকে আবার ও সি আইসিদের বাড়ির কোনো অনুষ্ঠানে তৃণমূলের কাউন্সিলর এবং লোকাল নেতাদের নেমন্তন্ন থাকে আবার তৃণমূলের লোকাল নেতাদের বাড়ির কোনো অনুষ্ঠানে পাড়ার মস্তানদের নেমন্তন্ন থাকে এই যে একটা মানে হচ্ছে ক্ষমতাসীন হচ্ছে নেতামন্ত্রী তাদের সঙ্গে পুলিশ তাদের সঙ্গে এলাকার ক্রিমিনালের খালি রাজনৈতিক নয় এই যেটা সামাজিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে না ব্যবসাপত্রের কারণে তোমার বাড়িতে যদি কালের কোনো অনুষ্ঠান হয় নিশ্চয়ই তোমার চ্যানেলের কলিগরা ইনভাইটেড থাকবে সেখানে তারা তোমার সহকর্মী কর্মসূত্রে পরিচয় কিন্তু তারা তোমার আজকে আপনজন তাই হয় অনির্বাণ ওর বাড়ির কোনো অনুষ্ঠানে ওর আদালত সম্পর্ক আছে কাল যদি আমি শাসক দল থেকে বিরোধী দলে চলেও যাই আমার এই অর্থনৈতিক সম্পর্কটা তো রইল বা যদি আর নাও থাকে তাহলে এক সময় যে করেছি তার চাপা ইতিহাসটাও থাকলো আমার পকেটেও থাকলো পুলিশের কাছে থাকলো এমতাবস্থায় পুলিশই বা গতকাল যার সঙ্গে এক টেবিলে বসে পুকুর ভরাটের মাল ভাগ করেছে আজকে তাকে কিভাবে গিয়ে গ্রেপ্তার করবে আমি তোমায় খুব বাস্তব জায়গা থেকে কতগুলো কথা বলছি এই অবস্থায় কিন্তু আজকে আমরা রয়েছি সুতরাং এখানে দেখো ক্রিমিনাল যুগে যুগে আছে তারা চেষ্টা করবে রাজনৈতিক দলে আশ্রয় নিতে যে রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতায় আছে এটা সিপিএমের সময়ও এটা সত্যি সিপিএমও যখন গভর্নমেন্ট চালিয়েছে একেবারে ধোয়া তুলসি পাতা ছিল সবাই আমাদের দলে আসতো এমন নয় অনেক ক্রিমিনাল চেষ্টা করেছে শেল্টার নিতে কিন্তু কথাটা হচ্ছে একটা রাজনৈতিক দলের জায়গা থেকে যদি তার একটা অন্যতম কোন নৈতিক অবস্থান না থাকে যে একই লোক আমার দলে থাকলে সে সমাজ সমাজসেবী অন্য দলে গেলে সমাজ বিরোধী তাহলে কিন্তু সত্যি সত্যি আমাদের আর ওই জবাব দেওয়ার কালকে যদি অর্জুন সিং আমার দলবদল করে আজকের এই আলোচনায় অনির্বাণ যে কথাগুলো বলছে এগুলো শর্মিষ্ঠাদি বলবেন শর্মিষ্ঠাদি যে কথাগুলো বলছে এগুলো অনির্বাণ বলবেন অনির্বাণের কাছে আসবো অনির্বাণ যেহেতু তুমি ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বড় হয়ে ওঠা তোমার আমি যদি একবারে শিকড়টা খুঁজতে চাই মানে এই শিকড়টা
বের হয়ে আসার হয়তো কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয় কারণ ব্যারাকপুরের অন্যান্য এরকম কিছু অঞ্চল যেটা একসময় হয়তো এই ধরনের মানে একই ক্যাটাগরির না হলে যথেষ্ট অশান্তি ছিল কিন্তু পাঁচ বছর ছ বছর সাত বছর দশ বছর পর সেই অশান্তিটা ছোঁয়া নেই এরকম বেশ খর্দা সোদপুর ইত্যাদি এরকম নানা এলাকা রয়েছে যেখানে একটা সময় এই ধরনের গ্যাং বর ইত্যাদি এসবের কথা আমরা শুনতাম আমি আর সেই দুষ্কৃতিদের নাম বলছি না তারা অনেকে হয়তো এখনও ধরাধামেই নেই কেউ কেউ আছেন সুধরে গেছে ইত্যাদি সেই কাজের সঙ্গে জড়িত নেই মোট কথা কাঁচা টাকা ওড়ার এই জায়গাটা যখন বন্ধ হয়ে যায় কোনো এলাকায় তখন এই ধরনের কাণ্ড কারখানাও ধীরে ধীরে কিন্তু প্রশমিত হয়ে যায় নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রশাসনের কড়া হাতে পদক্ষেপ নেওয়া ইত্যাদি প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ নেই কোনো সন্দেহ নেই মানে তাহলে তুমি বলছো এখনও যেহেতু অশান্তি হচ্ছে কোথাও কি এলাকাটা কাঁচা টাকার লেনদেন চলছে আমি ইম্পসিবল বলবো না কারণ যেখানে বন্ধ কারখানার একের পর এক রয়েছে বা হয়তো পার্সিয়ালি কাজ হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে না তাদের দামি দামি জিনিসপত্র কারখানা অনেক সময় অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে আমি বাস্তবটা বললাম এবার এবার বিভিন্ন জায়গায় ধর কারখানা হয়তো রয়েছে কাজ হচ্ছে না তাদের বহু তামার তার আমি স্পেসিফিক বলছি প্রোডাক্টটা তামার তার মোটামোটা ওখানে কেবেল পড়ে থাকে সেগুলো আমি শুনেছি নাকি প্রচুর দাম সেইটা কে কেটে নিয়ে ওখানে বাইরে বিক্রি করে অবশ্যই বেআইনি এ নিয়েও মারামারি হয় তো বাস্তবটা শুধুমাত্র কারখানার জিনিসপত্র বেচা নিয়ে একটা সিন্ডিকেট আছে বহু সিন্ডিকেটই থাকে আমি বাস্তবটা বললাম কথা শুনতে ভালো লাগবে খারাপ লাগবে সেটা আমি বলতে পারবো না কিন্তু যেটা বাস্তব সেটা আমি বলছি কাঁচরাপাড়ার ওখানে ওয়াগান ব্রেকিং এবার তো এটা তো আছে বামফ্রন্ট সরকারের সময় অভিযোগ ছিল আজকেও আছে ওয়াগান ব্রেকিং কথাগুলো একদম ঠিক আমার খালি বক্তব্য এইটাই যে সুতরাং এইগুলোকে কেন্দ্র করে খড়গপুরে কদিন আগে দেখলাম ধরো আমি উদাহরণ হিসেবে দিচ্ছি ধরো খড়গপুরে শ্রীনু নাইডু বলে একটা ক্রিমিনাল কেমন সে মারা গেল তাকে এরকম ভাবে একদল গিয়ে তাকে গুলি করে মেরে ফেলো হলো কোথায় মারা গেল শ্রীনু নাইডুর মতো একটা ক্রিমিনাল কোথায় মারা গেল তৃণমূলের পার্টি অফিসে বসে সে তৃণমূল পরিচালনা করছিল এমন অবস্থায় তৃণমূলের পার্টি অফিসের ভেতর শুট আউট করলো এবার আমি বলছি তৃণমূলের পার্টি অফিসে কোনো তৃণমূলের নেতা বসে থাকবেন একজন ক্রিমিনাল তৃণমূলের পার্টি অফিসে বসে তার তাকে শুট আউট করে মেরে ফেলাটা অন্যায় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্রিমিনালেরও গ্রেপ্তার হওয়া উচিত বিচার পাওয়া উচিত কিন্তু আবার এটাও ঘটনা যে তৃণ নাইনের মধ্যে ক্রিমিনাল তৃণমূলের পার্টি অফিসের নেতার চেয়ারে বসছিল কেন সুতরাং আমি এইখানেই বলছি যে যখন না মানে এই লাইনটা আবছা হয়ে আসে যে কে রাজনৈতিক নেতা আর কে ক্রিমিনাল কে পুলিশ তখন অস্বীকার করবো না কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল যাদের সত্যি মানুষের কাছে গিয়ে ভোট চেয়ে সেই ভোটে জিততে হয় এই দায়বদ্ধতা থাকে তাদের পক্ষে সম্ভব নয় দিনের পর দিন ক্রিমিনালদের হারবার করা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা নিশ্চয়ই কোথাও কোথাও হয়তো সুবিধা নেওয়ার জন্য থাকেন পয়েন্ট আউট করলে তাদেরকে বের করা হয় তারা তাদের মতো কাজ করার চেষ্টা করেন তার বিরুদ্ধে লড়াইটাও থাকে রাজনৈতিক লড়াইয়ের কথা বলছি ভালো কথা বলে সত্যি তাদের পক্ষে সম্ভব নয় দিনের পর দিন পার্থভূমিকার কথা ঠিক হয়ে থাকে যে অর্জুন সিং একজন মাফিয়া ডন যদি পার্থভূমিকার কথা ঠিক হয়ে থাকে কেমন তার মানে এই অর্জুন সিং আজ থেকে ছ মাস আগে অব্দি যখন আপনার পার্টি অফিসের এমপি চেয়ার অলঙ্কৃত করে বসছিল একজন মাফিয়া ডন আপনার পার্টি অফিসে এমপি চেয়ারে বসছিল এটা পলিটিক্যাল লিবারাল আমি ইজিলি দিতে পারি একসময় কংগ্রেসের সকল যখন জোট ছিল না যখন সিপিএম রাজত্ব করতো কংগ্রেস বিরোধী দল ছিল গণশক্তির একের পর এক পাতায় কংগ্রেসই গুন্ডা একদম এই শব্দ বন্ধ ব্যবহার করে খবর চাপা হতো তখন কংগ্রেসই মানেই ছিল কংগ্রেসই গুন্ডা এবং পাল্টাটা কংগ্রেসও বলতো সিপিএমের টিটাগড় অঞ্চল বা এইসব অঞ্চল থেকে আমার পরিচিত অনেক ছেলেরা যারা কলেজের সহপাঠী ছিল তারা চেষ্টা করত যে একটু ভালো কোনো চাকরি পেলে ওই বাবার বাড়িটা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে থাকতে চাই এইটা বললেই না দেখো এই যে উদাহরণটা দিল ধরো বামপন্থীরা ফাটাকেশ থেকে কংগ্রেসে গুন্ডা বলেছে কোনোদিন তো প্রণব মুখার্জি কংগ্রেসে গুন্ডা বলেনি
আমি কি বলছি আমার বিশ্বাস যারা আলোচনাটা শুনছেন তারা বুঝতে পারছেন রাজনীতিতে রাজনীতিতে গুন্ডারা আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু গুন্ডারা নেতাকে চেয়ার থেকে সরিয়ে নেতা চেয়ারে বসে আছে আর নেতা গুন্ডার বাইরে কাছে বসে আছে এইটা কোনোদিন বাংলা থেকে নিয়ে আসে খুব ছোট করে আমার যেটা মনে আসে সেটা হচ্ছে ভয় ভয় বলে যে শব্দটা আছে না এই গত 12 বছর বা 13 বছর মানুষের মধ্যে ভয়টা একদম চলে গেছে সরকার বা পুলিশের প্রতি কারণ পুলিশ এমন এমন জিনিসে জড়িয়ে পড়েছে পুলিশ ফোন করে বলছে কে কাকে ভোট দেবে কে কোন পার্টি করবে বিভিন্ন কামদুনি বলুন বা পাকস্টিট বলুন বা এই সাম্প্রতিককালে এই আরজি কাজে পুলিশ এমন এমন কেসে জড়িয়ে পড়ছে পুলিশ খিচুড়ি বেলা আমি আসবো আরেকটা বিরতি নিতে হবে আমি শক্তি দেখাতে একটু ছোট করে আসবো আমি আসবো আমি ভয়টা কেটে গেছে মানুষের মনে আমি আমি শতরূপ বা নির্বাণ বাবু যেটা বললেন আমি ঘুরিয়ে বলি একটাই কথা যে ওয়েদার এ ক্রিমিনাল উইল ডাইরেক্ট দ্য পার্টি অর দ্য লিডার উইল ডাইরেক্ট দ্য পার্টি এই প্রশ্নের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি অনেকে বলতে পারেনি আমি আমার গার্ডস আছি আমি নাম করে ধরে বলতে পারি রাইট ফ্রম কাঁচড়াপাড়া টু কামারাটি কারা কারা কোন কোন সময় দল সবার আগে খবর পায় শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন হচ্ছে পুলিশ এবং ক্রিমিনাল্লা এখন ক্রিমিনালকে নিয়ে যদি আমি ক্রাইম করাই একদিন না একদিন ক্রিমিনাল আমার মাথার উপর চড়ে বসবে সেটাই হয়েছে কি এই ডেফিনেটলি তাই হচ্ছে এই পার্থ বলুন পার্থ ভৌমিক আমার অত্যন্ত পরিচিত ছেলে শ্যামসম আমার অত্যন্ত পরিচিত ছেলে আজকে মনীষ শুক্লা ছিল মনীষ শুক্লা কেন খুন হলো যেটা শতরূপ একটুখানি ব্যাখ্যা দিয়েছে আজকে নির্মল ঘোষ আজকে কতদিন ধরে প্রায় পাঁচ শতাব্দি নির্মল ঘোষ নকিং অ্যাট দ্য ডোর অফ এইটটি কেই আরজিকর কাণ্ডে তার রোলটা কি আজকে কামারাটি আজকে মানে যারা আজ গোপাল শাহ ওখানকার চেয়ারম্যান তার উল্টো দিকে একটা মেয়ে কতটুকু তার বয়স তার বাড়ির থেকে পঞ্চাশ কোটি টাকা আজকে পার্থ চ্যাটার্জি অ্যান্ড্রিউলুকে উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল একটা কথা মাথায় রাখতে হবে মাথা যে এটা মানিয়ে যে আর্থ সামাজিক অবস্থা আজকে বেকারত্ব পাশাপাশি এটাও ভাবতে হবে যে সামাজিক মূল্যবোধের যে অবক্ষয়টা চলছে মানুষ রাজনৈতিক নেতাদের আস্তে আস্তে ঘেন্না করা শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর মানুষের আস্থা চলে যাচ্ছে ক্রাইম যে তাহলে আমি আমাকে একটা বিরতি নিতেই হবে বিরতির পর আমি যে উত্তরটা খোঁজার চেষ্টা করব যে শক্তিটা যদি এটাই হয়ে থাকে যে এখন দুষ্কৃতিরা মাথায় চড়ে বসে যদি তাই হয়ে থাকে তর্কের খাতিরে ধরে নি তাহলে সমাধানটা কি এটা তো হতে পারে না যে বিস্তীর্ণ এলাকায় দিনের পর দিন এরকম খুন বোমা গুলি এরকম হয়ে যাবে এবং যেরকম সতর্ক বা অনিবার্য আমার সাথে মানে অস্বীকার করবে না বলছিল তোমাকে যে একটু ভালো চাকরি পেলে সে ওই এলাকা ছেড়ে চলে যাবে তোমাকে এটা হয় না না আমি আসবো এই উত্তর খুঁজবে একটা বিরতির পর প্লিজ সঙ্গে থাকো যখন ব্রেক চলছিল যখন আমরা আলোচনা করছিলাম তখন একটা কথা উঠে এলো আর গত পঞ্চাশ বছর ধরে এই এলাকা থেকে একের পর এক ক্রিমিনালের জন্ম হয়েছে আমি কেন হয়েছে কি বৃত্তান্ত আমরা অনেকটা তর্ক করলাম আমি সলিউশন খোঁজার চেষ্টা করছি যদি তাই হয়ে থাকে গত পঞ্চাশ বছরের ট্র্যাডিশান কি আরও পঞ্চাশ বছর ধরে চলবে আর একটা প্রজন্মকে কি বুঝতে হবে ভুগতে হবে এরকমভাবে ভোট হচ্ছে পাশে খুন হচ্ছে এখানে এবং এমনভাবে খুন হচ্ছে চমকে দেওয়ার মতন হেঁটে আসছেন গুলি করছেন চলে যাচ্ছেন সামনে পুলিশ তারা খুঁজছেন আবার এর আগেও হামলা হয়েছিল সেখানে জামিন পেয়ে গেছেন এরা অদ্ভুত একটা গোটা বিষয় আমি প্রত্যেকের কাছে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করব বিতর্ক এড়িয়ে অনির্বাণ দেখুন সহজ সমাধানের উত্তর আমার কাছে সত্যি জানা নেই কারণ আপনার এই কথাটা বলতে বলতে আমি নিজেও ভাবছিলাম যে আর্থ সামাজিক বিষয়টা আমি বললাম বটে কিন্তু প্রথম বিশ্বের দেশ বলে যে দেশগুলির কথা বলা হয় আমেরিকা বা একটু হয় গডফাদারের উপন্যাসের কথা দিদি বলছিলেন সেইখানে যে মাফিয়া রাজত্বের কথা বলা যাতে ইটালির কথা সেটা আমেরিকার কথা গডফাদারের প্রেক্ষাপটটাই তো আমেরিকা যার ফলে প্রচণ্ড উন্নত দেশ যেখানে আর্থ সামাজিকভাবে ভীষণ উন্নত সমাজ সেখানকার অপরাধগুলো আরও বেশি উন্নত সেখানে গ্যাং ওয়ারের কি খবর আমরা দেখেছি সেটা আমরাই জানি বা মুম্বাইয়ের কথা যদি বলি অর্থনৈতিক পৃথিবীতে এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান নেই একটাই সলিউশন এই ক্রাইম পলিটিক্সের 
ক্রাইম হবে রাজনৈতিক কোন রাজনৈতিক নেতা নেত্রী প্রশাসনে হাত গলাবে না আমি বলে দি যে একটা উদাহরণ দিয়ে দি যে একটা খুন হলে যদি একজন জানে যে আমার দশ বছর সাজা খাটতেই হবে দ্বিতীয় খুন তুমি কিন্তু তুমি যদি এটা বলছো থিওরিটা এটা যদি ইউটোপিয়া হয় তার মানে এটা কোনো সলিউশন নেই বেসিক্যালি তাই দাঁড়ায় সমাধান নেই এই কথাটা আমি কোন সময় মানতে রাজি শর্মিষ্ঠা বল আমার মনে হয় ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল একসময় যেরকম ছিল এখন তার যে মানে নিবু নিবু অবস্থা যেটা অনির্বাণ দাও বলছিল অবশিষ্টাংশ নিয়ে সিন্ডিকেট বা বিভিন্ন যে মাফিয়ারা চলছে দেখুন ওখানে শুধু রাজনীতিক লোকেরা তো বাস করে না সাধারণ লোকে তো শান্তিপ্রিয় মানুষও তো আছে তাদের জন্য আমার মনে হয় ল অ্যান্ড অর্ডারটা চালু কর জারি করা ভীষণভাবে প্রয়োজন রং না দেখে সরকারকে সেখানে ভীষণভাবে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তার কারণ পঁচিশ পঁচাত্তরের ভাগাভাগির কথা ওখানে বলে গিয়ে যদি না ওখানে ল অ্যান্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠা না করা যায় তাহলে কিন্তু পঞ্চাশ কেন আরও কিছুদিন ধরে চলবে এটা কবে শেষ হবে এটা আমাদের কিন্তু জানার এবং ভুগবে সাধারণ মানুষ দেখো একটা কি যে আমরা যে বলছি যে ব্যারাকপুর বা তুমি যে কথাটা বললে সবাই এলাকা ছেড়ে যেতে চলে যায় ব্যারাকপুর মানে খালি অর্জুন সিং আর এই মনীষ শুক্লার এই পার্থভৌমিক নয় ওই ব্যারাকপুরে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওই এলাকা ওই সাবডিভিশন নৈহাটিতে সমরেশ জন্মস্থান ওখানে গণনাট্য সঙ্গে সেক্রেটারির নাম ছিল শ্যামল মিত্র শ্যামল মিত্র পাড়া হচ্ছে ওই পাড়া ওখানে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল মঙ্গল পাণ্ডে ওখানে মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্মকে ব্যারাকপুরে ওখানে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম ব্যারাকপুরের গঙ্গা ইমার্সন হয়েছিল সুতরাং ব্যারাকপুর মানে খালি আজকের এই ক্রিমিনাল কখনো যদি গোটা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে তাহলে ব্যারাকপুর বলো খিদিরপুর বলো আর হরিদেবপুর বলো সব জায়গারই একই অবস্থা হবে রাজ্যের লয়নরা ঠিক হলে সব জায়গারই আপেক্ষিক উন্নতি হবে এটুকুই বলার অর্থাৎ মানে সেই গোটা বিষয়টা সদিচ্ছার ওপরে নির্ভর করছে ফলে এক্স্যাক্ট সলিউশন কি আমাদেরও জানা নেই সবই প্রশাসন সরকার রাজনৈতিক দল সব প্রত্যেকের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করছে সদিচ্ছা ফিরুক এই প্রার্থনা থাকুক আর কি এখানে শেষ করছি সঙ্গে থাকুক দুই চব্বিশ ঘন্টা